kijiji cha muono sehemu ya sita. Mtunzi na bwana Hans Maselin na msimulizi ni mimi Felix Mwenda. Nambari zetu ni 0677062012. 0712 Sehemu ya tano tulisha pale ambapo Bimshamu alikuwa amempokea yule mtoto mchanga lakini Shams alianza kupata hofu kubwa sana juu ya mama yule. Kilichoendelea karibu hii ni sehemu ya sita. Zindu na wewe, zindu na mama, zindu na toto. Aje je 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 je. Bimsha muda ule alikuwa akimrusha rusha kwenye mikono yake mtoto ule kwa akiwa anamwambia nyimbo za kumbembeleza sambamba na kutaja jina jipya. Akamshusha na kumpakata katika mikono yake. Alimgeukia Shamsa huko akiwa na tabasamu kabla ya kuzungumza maneno. Kwanza leo huyu ataitwa Zinduna. Zinduna hili ni jina linalomaanisha dawa ya asili ya sandarusi. Inatibu magonjwa mengi tu. Na imani pia mjukuu wangu atakuwa tiba kwetu kwa ujio wake. Bimshamu alizokumza kwa kiwa na mtazama Shamsa kwa sura iliyojaba shasha. Bali kwa na tabasamu. Shamsa akafurahi pia kabla ya kuitikia neno Amin. Alikuwa amefurahia pia. Alikuwa amefurahia Shamsa, lakini alipomtazama mumewe Mudi, bado aligundua kwamba Mudi yupo kwenye mawazo mengi sana. Bali gundua vile. Mume wangu Baba Zinduna yakamuita huko akiwa anamtingisha. Mudi akagutuka mithili ya mtu aliyekuwa ametoka kwenye usingizi, yakamwangalia mkewe. Vipi? Vipi mbona uko hivyo? Shamsa akamuoji mumewe, lakini Mudi akajifanya kwamba yuko sawa sawa. Yalijifanya yuko sawa. Mke wangu naomba tuondoke. Shamsa alishtushwa sana na kaulile ya mume wake ambaye muda mfupi huko nyuma kabla hawajafikia eneo lile. Walimwaga mama yao pamoja na salama kwamba watakaa huko kwa wiki moja iwaje yakatisha hadi hiyo ghafla. Yalikuwa na shangato, hakuelewa kabisa chochote Shamsa. Yalikuwa haelewi. Yalikuwa haelewi kabisa nini ambacho kimemkuta mumewe. Lakini mume wangu hapana. Nasema jianda itondoke. Shamsa akaonyesha kushangaa, lakini alishangazwa zaidi na kauli iliyotoka katika kinyo cha mama mkwe wake. Alishangaa zaidi. Usijali mama. Mnaweza kwenda tu. Haina haja ya kuendelea kukaa hapa. Nendeni tu. Lakini mkifika huko na muomba salama. Na tena leo hii hii yao hapa. Shamsa kabaki akiguna ndani kwa ndani ya moyo wake. Hakuwa na namna. Alikuwa na shanga tu Shamsa kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Ikabidi tu akubaliane na mawazo yale ya mama mke wake pamoja na mumewe ambaye kimuonekano hakuwa sawa kabisa. Ikabidi tu Shamsa kubali. Wakamchukua mtoto aona kisha safari ya kuelekea nyumbani kwao ikaanza. Jioni ya siku hiyo Mudi hakuwa na raha kabisa. Muda wote alionekana kwamba ni mtu mwenye mawazo sana. Na hata mke wake pamoja na mke wake pia walipokuwa nje wakiandaa chakula cha jioni. Yeye alikuwa peke yake chumbani. Alikuwa kitanda ni kwake akiwa kwenye dimbwe zito la mawazo. Bali kwa nawaza mengi Mudi Mwanangu wewe ndio mwanaume na mwanangu mkubwa uliyebakia. Sitaki kabisa kukupoteza ikiwa naona maadui zako na kunyemelea. Kitanda ni pale alipokuwa amelala. Bali kwa nakumbuka vyema sauti ya mama yake mzazi alipokuwa amemuita mle ndani kimwambia, alikuwa nakumbuka. Alikuwa nakumbuka vyema mudi sauti ile mama yake na aliendelea kukumbuka. Hili nitakalo kuelekeza hapa mwanangu naomba uwe na kaba kama mwanaume. Unajua kwa nini sikuja nyumbani kwako hata baada ya mke wako kujifungua? Na unajua ni kwa nini binti yako analialia sana usiku? Sababu ni moja tu. Sababu ni mama mke wako. Maneno hayo ambayo wakati huo yalikuwa anajirudia katika fikra zake mudi. Yale mshtua sana. Yale mshtua sana mudi. Mama yake aliendelea kuzungumza. Yule mama ni mchawi sana. Na tena ni kwiji. Na kama uamini haya ni kuambia hayo basi chukua hii dawa na kisha kaiweke kitandani anapolala. Akiamka asubuhi kama atasema haumwi. 
basi nitakuwa namsingezia lakini akiamka na uhakika atasema kwamba ni mgonjwa na ndiye mbaya wako haujiulizi ni kwa nini siku hizi mambo ya kwa ya kunyokei misukusuko kila mara malalizuke hili mara lizuke lile basi mbaya wako yuko humo humo ndani yako lakini chonde chonde mwanangu chonde chonde haya mambo ambayo nakuambia hapa usimwambie hata mke wako baki nayo mwenyewe kwa siri yako Unachotakiwa kufanya ni dawa hii kuinyunyizia kwenye kitanda na chulalia mkwe wako bila kuonekana. Majibu tayapata kesho. Bali malize mawazo hayo. Bali malize kwa kiwa natazama ile dawa aliyokuwa amekabidhiwa na mama yake iliyofungwa kwenye karatasi. Bali kwa natazama modi. Hmm. Inawezekana ni kweli mama mkwe wangu ni mchawi. Hebu nijaribu hii dawa niliyopewa na mama. Na hakika kama nikigundua kwamba ni kweli nitamchukia melele yangu yote. Modi alizungumza polepole huko akiwa na jino hapa pale kitandani. Dakika zipiga tu na kufikia mlango wake. Akaufungua na kisha kutokea huko mbini. Alipofika huko mbini akaangaza macho yake huko na kule. Akaufuata mlango kutokea nje kabisa nyumba ile. Akajibanza mlangoni na kuchungulia kwa nje alipomkuta mkewe akiwa anapika huko mkewe wake akiwa amemshikilia mtoto. Roho iliweza kumuuma sana Modi aliumia na akatamani akampo kwenye ule mtoto kwa sababu kwa maneno ya mama yake mzazi yalikuwa ameshamuharibu kabisa kisaikolojia mudi alikuwa ameshaanza kumchukia mama mkwe wake alikuwa ameshaanza kumchukia lakini alipokumbuka kwamba bado akuthibitisha kwamba mama huyo ni mchawi kweli au la ikabidi awe mpole tu akageuza na kuelekea mlango wa chumba cha mama mkwe wake akajiridhisha tena kwa kuangaza macho yake alipotokea kuhakikisha kwamba ni kweli ya kukuwa na yote aliyekuwa anaingia ndani mle alipona kwamba hakuna mtu ambaye anakuja akausukuma mlango na kisha kuzama ndani baliweza kuingia ndani mudi kwa ajili ya kuweka dawa kama alivyokuwa ameelezwa na mama yake mzazi kule nje mapishi yalikuwa yanaendelea mama zindu na hebu nipe kitenge basi nifanye mbele kwa nimbembeleze shuga yangu apate kulala Mama yake shamsalie mpaka tazindo na pale nje. Alizungumza mara baada ya mtoto huyo kuonyesha hataki kabisa kutulia. Bali kwa nalia. Alikuwa ameanza kulia mtoto yule. Eh, mama hapa nina kanga moja tu. Kanga ziko ndani. Au kamchukulia hata kitenge chako tu. Maana hapa ni kinyanyuka tu tunaunguza mambo huko. Shamsali sukumza kigonga gonga mwiko kwenye sufuria mara baada ya kupindwa wali ndani ya sufuria ile. Da Mikote na hii navoniuma. Hapa ndo naona umuhimu wa shoga yangu salama. Sijui hata atarudi lini. Mama yule alizungumza kwa kiwa anajifikiria kuinuka pale chini. Hata hmm. sijui atarudi lini mama. Lakini mama kilichotokea huko nadhani kutakuwa na kitu ambacho kinaendelea. Shamsa alizungumza huko akiwa anafunika vizuri mfuniko kwenye makaa ya moto kwenye sufuria ile iliyokuwa jikoni kivisha chakula. Kuna kitu kitakuwa kinaendelea. Ni kwa nini tena? Mama yake akauliza kwa mshangao huku sura ya kutaka kujua ikiwa miongoni mwa mshangao wake, bali kwa nashangaa tu mama yake. <sighs> yani acha tu mama. Ngoja basi nikachukue mbele kwa alafu nije unipashe. Mama mtu mzima yule kazungumza kwa akiwa ananyanyuka pale chini akiwa bado kamshikilia mjukuu wake. Akasimama na kisha kumshikilia vyema mjukuu wake. Mlete hapa we kachukue kwanza hicho kitenge nitambeba. Mana nishamaliza kupika tayari. Shamsa akazungumza huko kijanda kumpokea mtoto yule kutokea kwa mama yake. Akampokea, mama huyo akaanza kuzipiga tu kuelekea mlango wa kuingilia ndani ya nyumba. Akaufikia na kuingia ndani, akazipiga tu zake za kizee kuelekea mlango wa kuingilia chubani kwake. Akaufikia na kushika tayari kwa kuzama ndani. Akazama katika chumba chake. Nam. Na ndio mwisho wa sehemu hii ya sita ya simulizi yetu nzuri inaitwa kijiji cha muono. Kilichoendelea. Karibu sana katika sehemu ya saba. Mimi naitwa Felix Mwenda. Mtunzi anaitwa Hans Marcelin. 